Di notte, proprio al contrario del mattino, sii sì, completamente inconscio. Non porti nessun problema. La notte è giunta, il sole è tramontato. Ora tutto sprofonda nell'incoscienza. E inoltrati in questo inconscio. La meditazione è un modo per entrare in rapporto, per incontrare il proprio sentirsi soli, invece di sfuggirlo, scendere in profondità nel sentirsi soli per vedere con esattezza di cosa si tratta. E a quel punto ti aspetterà una sorpresa. Al suo centro non è affatto un sentirsi soli. Colà dimora l'essere soli che è un fenomeno completamente diverso. Alla periferia c'è il sentirsi soli e al centro si è soli. La periferia è isolamento e il centro è solitudine. E una volta che hai conosciuto la bellezza del tuo essere solo, sarai una persona totalmente diversa, non ti sentirai mai più solo. Perfino sulle montagne o nei deserti, dove sarai assolutamente solo, non ti sentirai più isolato perché nella tua solitudine saprai che Dio è con te. La tua solitudine avrà profonde radici in Dio e non, non ti preoccuperai più della presenza o meno di qualcuno. Sarai appagato nel tuo stesso essere. Avrai una pienezza interiore. Ora ti senti isolato perfino in mezzo alla folla e io ti dico se conosci la tua solitudine. Non ti sentirai solo neppure nel tuo isolamento. A quel punto comincia a traboccare come una fontana. Da quella solitudine sorge la fragranza dell'amore e da quella solitudine nasce la creatività. Perché da quella solitudine inizia a manifestarsi Dio. Tu diventi una canna di bambù e lui si mette a suonare. Ma il canto viene sempre da lui. Più mediti sulla luce, più avrai la sorpresa di sentire dentro di te qualcosa che si apre simile allo schiudersi di un bocciolo di fiore. La meditazione sulla luce è una delle più antiche. In ogni epoca, in ogni paese, in tutte le religioni, ha avuto importanza per una ragione precisa, perché nel momento in cui mediti sulla luce, qualcosa dentro di te, che non era mai sbocciato, comincia a schiudere i suoi petali. Il semplice medita meditare sulla luce crea lo spazio per la sua fioritura. Quindi considerala la tua meditazione. Ogni volta che ti è possibile, chiudi gli occhi e visualizza una luce. Ogni volta che vedi una luce, entraci in armonia. Non continuare a ignorarla. Mettiti in adorazione. Può essere un'alba, può essere una semplice candela nella stanza, ma assumi un atteggiamento di preghiera e verrai ricompensato. Se riesci a mantenere un'armonia costante con la luce, la benedizione sarà immensa.